Hi guys, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Marília Brito e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 50 frases em inglês para você que está começando a aprender inglês agora ou para você que está querendo relembrar algumas frases mais simples também. Então, se você conhece alguém que está querendo começar a aprender inglês agora ou que está querendo voltar a estudar, compartilhe este vídeo com ele que vai ser muito legal. E se você quiser conhecer as 50 frases que eu vou mostrar hoje, continue assistindo até o final. Good morning. Bom dia. Good morning. Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Good evening. Boa noite. Good evening. O good evening é usado quando você chega em algum lugar à noite, tá bom? É quando você está indo embora ou quando você está indo dormir, você já fala good night. Boa noite. Good night. What's your name? Qual o seu nome? What's your name? My name's Marília. Meu nome é Marília. My name's Marília. Aí você vai falar o seu nome. Informalmente, na verdade, as pessoas nem falam tão completinho assim. Ela só vai falar o nome. Então, se alguém perguntar, what's your name? Marília. Então, você falaria só o nome mesmo. What's your name? Hazel. Mas aqui eu sempre tento te ensinar também a forma mais completinha. Então, vamos aprender também, porque é importante. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Nice to meet you too. Esse anterior é usado quando a gente conhece a pessoa. Agora, se você estiver vendo a pessoa pela segunda vez, você já não vai falar mais nice to meet you. Você vai falar nice to see you. Que bom te ver. Prazer em revê-lo. Nice to see you. How are you? Como você está? Como vai? How are you? Você também pode falar, how are you? How are you? Uma outra forma de dizer isso também, que é uma forma até mais comum, as pessoas usam mais, é How are you doing? Como você está? How are you doing? Uma outra forma também de você cumprimentar a pessoa, perguntar como a pessoa está, uma maneira informal é How's it going? Como está? How is it going? How's it going, Eisenhower? E uma forma bem comum de responder é I'm good. Estou bem. I'm good. Se você quiser dizer que você está ótimo, você diz I'm great. I'm great. E se eu quiser dizer e você, por exemplo, eu estou ótima, e você? Esse e você a gente pode falar What about you? What about you? Ou how about you? How about you? You. Esse é um cumprimento bem informal. What's up? E aí? What's up? E para responder what's up, você não vai dizer I'm good, I'm great. Você vai falar not much. Nada. Então a pessoa chega para você e fala assim, e aí? What's up? O que tá pegando? Você fala nada. Not much. See you. Até mais. See you. See you later. Até mais tarde. See you later. See you tomorrow. Até amanhã. See you tomorrow. Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice week. Tenha uma boa semana. Have a nice week. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Have a nice Weekend. Take care. Se cuida. Take care. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Para responder, eu posso dizer, por exemplo, I'm 32 years old. Eu tenho 32 anos de idade. Aí você vai falar a sua idade, tá? Aqui tô entregando a minha idade para vocês. Olha, olha só, gente. Uma outra forma também de você dizer isso é I'm 32. Eu tenho 32. I'm e a sua idade. Aí nesse caso você não precisaria usar o years old no final. Where are you from? De onde você é? Where are you from? I'm from Muki. Eu sou de Muki. 
I'm from Muki. É o nome da minha cidade, tá, gente? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Para responder, eu posso dizer I live em Cachoeiro. Eu moro em Cachoeiro. I live in Cachoeiro. Aí você vai dizer a sua cidade. What do you do? O que você faz? Qual é a sua profissão? What do you do? What do you do? I'm an actress. Uma outra forma também de você perguntar isso é What do you do for a living? O que você faz da vida? Qual a sua profissão? What do you do for a living? I'm a teacher. Eu sou professora. I'm a teacher. E aí você tem que olhar, você vai falar a sua profissão, né? E você tem que olhar é, com que som que começa o nome da sua profissão. Se ele começar com som de consoante, você vai usar a, né? A teacher, por exemplo. Se começar com som de vogal, você vai usar an, ok? Não esqueçam disso. What's this? Por exemplo, what's this? O que é isso? What is this? What does it mean? O que isso significa? What does it mean? Por exemplo, você está ali estudando com alguém, você vê uma palavra que você não conhece e você pergunta para a pessoa. What does it mean? O que isso significa? What do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? Vamos supor que você está conversando com alguém e aí você não entendeu o que a pessoa quis dizer, né? Você não entendeu a lógica ali e você perguntou. Ah, o que você quer dizer com isso? What do you mean? Sorry, I don't understand. Desculpa, eu não entendo, não estou entendendo. Sorry, I don't understand. Gente, presta atenção que em, inglês, em português a gente fala eu não estou entendendo, mas em inglês a gente não diria isso I'm not understanding, tá? Se a gente for pensar ao pé da letra, a gente traduziria assim, mas em inglês a gente não fala assim, então a gente diria I don't understand ou I can't understand. Então, isso significa eu não entendo, não estou entendendo, não consigo te entender. Ok? How can I say in English? For example, how can I say celular in English? Como eu posso dizer celular em inglês? How can I say celular in English? Aí você vai perguntar aquilo que você estiver querendo saber como diz in, in, in English, em inglês. Can you repeat that, please? Você pode repetir isso, por favor? Can you repeat that, please? Can you speak more slowly? Você pode falar mais devagar? Can you speak more slowly? I'm sorry. Desculpa, eu sinto muito. I'm sorry. Ou simplesmente, sorry. Desculpa. Então, por exemplo, você vai dar os pêsames para alguém em inglês. Você fala... I'm sorry, eu sinto muito. Você vai pedir desculpas para alguém, ah, você trombou com alguém na rua, e aí você fala, sorry, desculpa. Então é assim que é usado. I'm sorry, I lied to you. Excuse me, com licença. Excuse me. O excuse me e o sorry também podem ser usados quando você não está entendendo alguma coisa que a pessoa está dizendo. E aí você meio que está é, pedindo para a pessoa repetir. Então a pessoa falou alguma coisa e você diz, sorry, tipo assim, desculpa, não estou entendendo, você pode repetir? Ou excuse me, é dá o mesmo sentido, tá bom? E assim, é, depende da entonação que você fala também. Cuidado para você não dizer tipo assim, Excuse me, porque aí você vai parecer que você está ofendido né, com o que a pessoa di disse. Então, tem cuidado com isso. Isso é muito mais educado a gente falar assim, sorry, excuse me, do que a gente dizer assim, what? Né? What é muito informal e às vezes sou um pouquinho mal educado. Então, é melhor a gente dizer, sorry, excuse me. E o excuse me também é... Algumas vezes pode ser usado como desculpa, tá? Não só o sorry. O sorry geralmente é usado quando, tipo assim, o estrago já foi feito, você fez alguma coisa, trombou com alguém na rua, e aí você fez alguma coisa que não deveria fazer, aí você fala sorry, I'm sorry. O excuse me geralmente é quando você quer pedir licença. Tipo assim, vamos supor, um, você vai... Tem duas pessoas é, falando alguma coisa ou alguém está falando alguma coisa e você vai interromper a pessoa. Aí, antecipadamente, você já meio que pede desculpa. Aí você fala, excuse me, 
e aí você começa a falar alguma coisa. Ou quando, tipo assim, você tá andando na calçada, tem duas pessoas conversando, e aí pra você passar no meio da conversa, que é um pouco, né, falta de educação você fazer isso, é, é claro que tem pessoas que são meio sem noção, né, param no meio da calçada, não tem pra onde você ir, mas o educado é você dizer, excuse me, com licença, desculpa, tá? Então, é usado também para pedir desculpa nesses sentidos. How do you spell that? Como você soletra isso? How do you spell that? É, por exemplo, alguém falou o nome para você, você não entendeu, e aí você pergunta, How do you spell that? What time is it? Que horas são? What time is it? Can I help you? Posso te ajudar? Can I help you? Can you help me? Você pode me ajudar? Can you help me? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? No, I don't, sorry. Do you have kids? Você tem filhos? Do you have kids? How much is it? Quanto custa isso? Por exemplo, você está em alguma loja, você pegou alguma coisa ali ou você está vendo alguma coisa e aí você pergunta How much is it? Então essas foram as 50 frases que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu traga mais frases aqui para o canal, deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Que eu posso fazer. É, curta esse vídeo se você gostou também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para você ficar ligado nos próximos vídeos. Me siga também nas minhas redes sociais, tá? Que eu sempre tenho compartilhado coisas legais por lá também. I'll see you in the next videos. Bye!